ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുഡിങ് ഇതൊരു അറബ് ഡെസേർട്ടാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ടാണ് മുഹല്ലബിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വെറും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ചെയ്യും ചൈനാഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ചേർക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങുമാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചൈനാഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഈ ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നാല് കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലുണ്ടാവും അതും ഫുൾ ഫാറ്റ് പാല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലിറ്റർ പാല് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളും ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കപ്പ് പാല് ഇപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കേട്ടോ അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര അങ്ങനെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ വേണം ഞാനിപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് നമുക്ക് പാലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പം കട്ട് ചെയ്യാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു പുഡിങ് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പാല് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും കോൺഫ്ലോർ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം കാരണം പാലൊക്കെ ചൂടായി വരണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന വരെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം പക്ഷേ പാൽ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നാൽ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേണം നമ്മൾ വേറെ ഒരു പണിക്കും പോവരുത് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിക്കായി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ
കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നസ് അല്ല വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം കുറച്ചൊരു സ്ലോലി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിലും പിന്നെ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്കും ബാക്കി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് താഴത്തെ ഒരു ഒരു ലെയറായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂസും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ നട്ട്സ് താഴത്തെ ലെയറിൽ ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കാരണം കോൺഫ്ലോർ ആണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴും താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അധികം ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കാനില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അറബ് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് സെറ്റായി വരാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല റെഡ് കളറിലെ സ്ട്രോബെറി തന്നെ എടുക്കുക എന്നാൽ നല്ല കളറൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല കളറിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ജ്യൂസ് മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോബെറി അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ പുളിക്ക് മ മധുരത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം മുന്തിരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സറിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ഈ പാലാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകും കാരണം പാലും സ്ട്രോബെറിയും കൂടി ഒരിക്കലും മിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം സാധാ വെള്ളത്തിലാണ് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത പടന്നെ ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ കുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതായത് കളറിനായിട്ട് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല റെഡ് കളറുള്ള സ്ട്രോബെറി യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല റെഡ് കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് മുന്തിരി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് തിക്കാക്കണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടി ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതും പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ ആ ഒരു പുളിപ്പും ഒരു മധുരം കൂടി വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ടത് ആ ഒരു വൈറ്റ് മിക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മുകളിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മടുപ്പ് വരും ശരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം എസൻസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഒരു ലെയർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയായാലും ശരിക്കും രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ലെയർ നല്ല പുളിയുള്ള മധുരം കൂടിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ബദാമും കുറച്ച് കാഷ്യൂസും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തണുപ്പില്ലാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോഴേ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഒന്നുകൂടെ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ലൊരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് കണ്ടു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് നല്ല ക്രീമി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവി